Bu konuşmadan sonra ilk olarak Kürtler bağımsızlıklarını ilan ederek adını Kürdistan Cumhuriyeti koydular. Bunun üzerine Türkiye ise Azerbaycan'a resmi olarak ''Hey Azerbaycan, Kürtleri de Turan Birliği üyeliğine alabilir miyiz?'' ''Benim için bir sıkıntı yok kardeş, alabilirsiniz.'' Ve böylece Türkiye, Turan Birliği üyeliğine Kürdistan'ı da ekleyerek onlarla müttefik oldu. Kürtler, Bağdat'ın bir kısmında petrol çıkarmaya devam ederken, Türkiye'de bir diğer kısmında petrol çıkarmaya devam ediyordu. Faşizm Birliği tarafında Kazakistan, Turan Birliği üyesi Tuva Cumhuriyeti'ni ve Yakutistan'ı Faşizm Birliği'ne davet etmek için bir davet mektubu gönderdi. Şimdi konuşmalara bakarsak, devletinizi korumak istiyorsanız birliğimize gelin. Yoksa size saldırmak durumunda kalacağız. Saldırmamızı istemiyorsanız Turan Birliği'ne ihanet edin. Yoksa biz faşizm birliği olarak sizi bitiririz. Bence mecburuz. Kabul etmeliyiz. Bence de kabul edelim. Devletimiz Turan Birliği'nden daha önemli. İyi o zaman. Hadi. Şey biz kabul ediyoruz. Davetinizi onayladık. Artık Turan Birliği üyeliğinden de çıktık. Ve onlarla bir bağlantımız kalmadı artık. İşte bu duymak istediğim haberdi. Adamsınız. Bu konuşmadan sonra ilk olarak Yakutistan Faşizm Birliği'ne katıldı ve daha sonra Tuva Cumhuriyeti de artık Faşizm Birliği üyesi oldu. Bunun üzerine Faşizm Birliği için Türkiye'yi Asya'dan çıkarma vakti gelmişti. Fakat faşistler daha fazla müttefik alarak bunu gerçekleştirmek istiyordu. Faşizm Birliği'nin kurucusu Kazakistan bunu gerçekleştirmek için ilk olarak Çin ile Japonya arasındaki savaşı durdurması gerekmekteydi. Kazakistan ilk olarak Japonya tarafıyla bir konuşma yaptı. Japonya, Çin ile savaşı durdurup yeni bir barış antlaşması imzalayın. Bunu Çin'e söyleyin. Şu anda topraklarımızı işgal edenler onlar. Onlara söyleyin ki Japonya barış istiyor. Bunun üzerine Kazakistanlı yetkililer Çin'e geldi ve konuşmaya başladı. Çin, Japonya barış istiyor. Gelin bir barış antlaşması imzalayın. Ve merak etmeyin, antlaşmada savaşı resmi olarak sizin kazandığınız göz önünde bulundurulacak ve antlaşmanın maddeleri sizin belirlediğiniz şekilde olacak. Tamam, o zaman kabul ediyoruz. Bunun üzerine Japonyalı ve Çinli yetkililer Pyongyang'da bir barış görüşmesi yaptı ve antlaşma maddeleri burada belirlendi. Onlara göz atarsak 1. Japonya, Moğolistan bölgesini tekrar Çin'e bağlayacak. 2. Japonya'nın aktif silah fabrikalarının üretimleri Çin kontrolünde yapılacak. 3. Japonya, üretim yaptığı her şeyi Çin ile paylaşmak zorunda kalacak. 4. Çin, işgal altındaki Tayvan adasını tekrar Japonya'ya bağlayacak. Böylece bu antlaşma iki ülke arasında imzalandı ve uygulamaya kondu. Şimdi Kazakistan için yeni görev, bu ikisini Türkiye'ye karşı düşman yaparak müttefik kazanmasıydı. İlk olarak Kazakistan, bu iki ülkeye bir çağrı yaptı. Dostlar, sizce de Türkiye'nin toprakları çok fazla değil mi? Bunları azaltmanın vakti gelmedi mi? Gelin birlik olalım ve Türkiye'yi Asya'dan çıkaralım. Ne dersiniz? Biz Japonya olarak toprağa çok ihtiyacımız var. Çin, bence hepimiz aynı anda saldırılara başlayalım. Tamam o zaman. İlk saldırı emri Çin tarafından gelince hepsi aynı anda Türk topraklarına saldırmaya başladı. Türkiye, bu saldırıları görünce bir plan uyguladı. Asya'daki topraklarda yaşayan kişilere seferberlik emri verdi. Ancak Asya'da yaşayan insan fazla bir sayıda olmadığı için sıkıntılar oluşabilirdi. Bir süre geçtikten sonra saldırılar artarak devam ettiği için Asya'daki halk ne yapacağını şaşırdı ve savaştan kaçmaya karar verip Anadolu'ya geri döndüler. Ancak Türkiye onları kabul etmedi ve hepsini Kıbrıs'a ve Yunanistan'a gönderdi. Asya'da ise Japonya Türkiye'den toprak fethetmeye başladı. Çin ise aynı şekilde toprak almaya başladı. Kazaklar da öyle ve Yakutistan da öyle. Batı'daki Özbekler, Tatarlar ve Çuvaşistan'da Türkiye'den toprak almaya başladılar. Türkiye'nin bunu engellemek için bir planı daha vardı. O plan ise 5. bölümde belli olacaktı. 4. bölümün sonuna geldik. Destek olmak için bu bölümü mutlaka beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram kullananlar hesabımı takip edebilirler. Şimdi hazırsanız yorumlarınız gösterilecek. 5. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.